Stefan, descriviti come calciatore e come compagno di squadra dentro e fuori dal campo. Allora, come, come calciatore, eh, diciamo, io nasco come, come esterno sinistro, ho sempre ricoperto il ruolo, diciamo, sulla fascia, alternando molto eh, la fase offensiva e la fase, e la fase difensiva, un giocatore di, di movimento e poi ovviamente col, col passare degli anni, con, con l'esperienza, sono riuscito ad essere anche un po, più, un po' più duttile e mi sono adattato anche a fare più ruoli eh, all'esigenza e niente, come, come compagno di squadra penso di, di aver sempre avuto un buonissimo rapporto con, con tutti i miei compagni dove sono stato, dove, dove ho giocato, ma soprattutto anche con, con lo staff e tutte le persone che lavorano eh, all'interno della, della società. E penso di essermi sempre diciamo, fatto, fatto voler bene da, da tutti. Che ricordi hai del tuo esordio da calciatore della Roma? Ma sicuramente eh, i primi ricordi vanno, vanno subito al gol, all'esordio che ho fatto contro, contro il Frosinone. Sicuramente è stata un'emozione un unica perché è stato eh, un gol diciamo, liberatorio. Eh, ero venuto da da un'esperienza eh, non semplice a, a Monaco, sono, eh, sono arrivato qui a Trigoria, eh, diciamo, eh, dopo aver fatto due allenamenti con la squadra, eh, Spalletti mi disse che avrei giocato titolare e poi feci il gol del, del vantaggio e sono stato subito eh, abbracciato da, da tutti i compagni, il gol sotto la sud è stata veramente un'emozione unica. Come è cambiato il tuo rapporto con Daniele De Rossi da compagno ad allenatore? Ma il bello, se, se posso dire, è che non è cambiato quasi niente, nel senso che eh, Daniele ha sempre eh, mantenuto quello, quello spirito eh, allegro, diciamo, che aveva anche da, da compagno di squadra, nel senso sempre, sempre sorridente, sempre con, con la battuta pronta, però che quando entrava in campo era, era un guerriero, un, un soldato che dava che dava tutto per la maglia e, e così lo è, lo è ancora oggi, magari con, con chi conosce eh, da più tempo, eh, poi ovviamente noi siamo, siamo esperti e siamo eh, professionisti e professionali da, da capire quando c'è magari da, da scherzare quando, e quando entrare in campo con, con serietà e dare, e dare il massimo per la Roma. Stefano Sciarawi ha un rito prepartita? Ma devo dire che no, ne ho parecchi. Eh, piccoli diciamo, tanti piccoli riti scaramantici, ovviamente vabbè, non li dico se no non valgono, eh, però sì ne ho, ne ho un po', diciamo che arrivano in modo anche molto automatico, ormai sono, sono tanti anni, non ci faccio neanche più tanto caso, però sì ce ne ho un po'. E in che modo riesci a gestire la pressione? Ma la pressione è molto, sì, molto soggettiva ovviamente, eh, c'è chi prepara le partite in modo, tutti preparano le partite in modo, in modo proprio e ovviamente prima delle partite pensi, pensi tantissime cose a tante situazioni che si potrebbero eh, verificare in campo però quello che faccio eh, a volte semplicemente è, è attendere il, il fischio di inizio perché poi quando inizia la partita eh, prevale l'istinto e viene tutto in maniera in maniera naturale. Poi come preparo le partite magari a volte cerco di focalizzarmi su, eh, su quel che di buono ho fatto magari nelle partite precedenti, che sia, che sia un gol, che sia una bella giocata o un assist per arrivare diciamo più positivo a, alla partita. Se dovessi indicare un momento di svolta della tua carriera? Ma sicuramente ti direi il, il secondo anno di Milan, eh, quando diciamo ho raggiunto l'apice, nel senso che ho fatto la, la miglior stagione della, della mia carriera e sicuramente quello è stato un momento di, di, di grande svolta nella mia carriera e poi anche l'arrivo a Roma nel, nel 2016. Allora definisci con una parola i tifosi della Roma. Eh, non, è, non è facile trovare, trovare un aggettivo perché sono, sono speciali eh, hanno veramente un amore eh, incondizionato eh, per, 
per questa società nonostante magari i, i risultati sportivi. E sono dei tifosi che, che sia una, una semifinale di Champions, eh, una finale di, di Conference, di Europa League o eh, la partita del, del girone di, di Conference o di Coppa Italia, eh, loro sono sempre lì a, a spingere, a tifare, a farci sentire tutto, tutto il loro calore, per cui eh, sono veramente speciali e noi siamo, siamo felici di, di averli accanto ogni partita. C'è un calciatore del passato a cui senti di somigliare nello stile di gioco, per esempio? Ma io mi sono sempre ispirato a Kaká. Kaká è sempre stato il, il mio idolo. Guardandolo cercavo di replicare quello che lui eh, faceva in campo. E molte volte mi si è detto anche eh, che gli somigliavo per le, la, la condizione palla al piede, la, la progressione. Quindi mi sono sempre ispirato a lui. Poi lui ovviamente ha avuto un altro tipo di, di carriera, ha fatto una carriera eccezionale, però se devo dirti un giocatore eh, mi sono sempre ispirato a lui. Sì. Hai già pensato per esempio a che cosa farai nel post carriera? Eh, ma nel post carriera ehm, sì, ci ho, ci ho pensato, eh, non so se rimarrò nel, nel mondo del, del calcio, eh, ho pensato anche di, eh, di prendere la strada imprenditoriale, perché comunque mio fratello è, è laureato in, in economia, abbiamo fatto diversi investimenti nelle, nelle start-up, nel mondo del, dell'immobiliare, delle, delle macchine anche, per cui c'è anche, anche quell'opzione lì, però manca, manca ancora un po', quindi le idee poi, poi cambieranno e magari penserò a qualcos'altro. Qual è stato il momento più bello che hai vissuto con la maglia della Roma? ma penso alla, alla vittoria della, della conference, quindi è il primo trofeo con, con questa maglia, un, un, un sogno che, che si è avverato vincere, vincere un trofeo eh, in questa società e, e poi sicuramente il, il giro di Roma e, e la festa sul, sul pullman con, con, tutta la, con tutta la piazza, con tutta la gente che, che ci applaudiva e festeggiava con noi, quello è stato sicuramente il momento più più emozionante. Genova, Padova, Milano, Monte Carlo, Roma e Shanghai, cosa ti porti dietro di ciascuna esperienza? Ma hanno fatto parte di, di tutto il mio percorso, eh, della mia carriera, eh, sicuramente sono state tutte esperienze stra importanti e in ognuna di queste mi porto eh, emozioni positive, emozioni negative, però comunque che mi hanno, che mi hanno fatto tanto, tanto crescere. Eh, mi hanno fatto capire tanto e da Genova l'esordio in Serie A fino a Padova che è stata la mia, prima, la mia prima esperienza fuori casa dove però mi sono trovato eh, da Dio e ho fatto anche la, la maturità mentre, mentre giocavo e siamo arrivati fino alla, play, alla finale playoff eh, facendo poi doppietta anche in semifinale quindi sono state tante tante emozioni quell'anno e fino a poi arrivare al Milan eh, che ho fatto veramente un, un salto da, dalla Serie B subito a, al, a una squadra importante come, come il Milan dove ho fatto la mia eh, stagione migliore in carriera si può dire e anche Shanghai è stata un'esperienza eh, dove ho vinto comunque un, eh, un trofeo è stata un'opportunità che ho voluto che ho voluto cogliere, ho voluto eh, sfruttare. E, e Monaco, e anche quella non è stata un'esperienza diciamo, eh, a livello di, di risultati eh, positivissima, eh, però poi da lì sono, sono arrivato a Roma e da Roma mi sono subito eh, rilanciato, eh, arrivando poi a disputare gli europei del, del 2016. Eh, per cui sono state tutte esperienze eh, alcune positive, alcune meno, però che fanno parte di un, di un percorso. E il fatto di essere tornato a Roma eh, per me è stata una cosa, una cosa molto importante e, e quindi niente, adesso penso, penso alla Roma, penso a far, bene, a far bene qua e a cercare di fare il meglio per, per me stesso e per la squadra. E in tutte queste esperienze qual è stato l'avversario più forte che ti sei trovato di fronte? Ma, ehm, Dico Messi, 
Messi è il giocatore più forte che, che ho affrontato, <ride> ho avuto l'onore di affrontarlo eh, più volte sia col, col Milan che, che con la Roma, eh, però se devo dire un giocatore dico, dico lui. Qualche tempo fa sui social è diventato virale il tuo video in cui sei andato a riabbracciare il tuo primo allenatore Dionigi Donati che ha sempre creduto in te, qual è il ricordo più prezioso che hai di lui? Sì, lui diciamo che è stato, Donati è stata una figura eh, fondamentale nel mio percorso di, di crescita insieme a mio padre, sia come, sia come, che cal, sia come calciatore che come, che come uomo, eh, mi, ha, mi ha cresciuto ed è stato veramente molto, molto importante per me. E il primo ricordo di lui o comunque il più prezioso è il, la prima il primo gol che io ho fatto diciamo, nella, nella mia carriera. E mi ricordo che è stato contro, contro una squadra della nostra, della nostra città, io ero nel Leggino, e mi ricordo che dopo il primo gol fu l'unico gol che, che facemmo quella partita e lui mi, mi prese in spalla e mi fece fare il, il giro di campo e quello è stato un, un ricordo veramente indimenticabile. E poi l'ultimo eh, saluto, che quel video è stato eh, l'ultima volta che io, io l'ho visto, che, che ci siamo abbracciati, e è stato veramente un momento molto, molto toccante. Oltre ovviamente allo Stadio Olimpico, tra tutti gli stadi in cui hai giocato, ce n'è uno in particolare che ti ha suscitato più emozioni rispetto a un altro? Sì, ti dico eh, San Siro e Marassi, che sono... Sono due stadi delle squadre a cui sono più, più legato, perché comunque in Genoa e in famiglia sono tutti genoani, mio fratello e mio padre sono genoani, mio padre mi portava allo stadio eh, col passeggino eh, a Marassi, quindi ho sempre visto tutte le partite del, del Genoa, eh, sono cresciuto facendo raccatapalle a, a Marassi, guardando il Genoa eh, arrivare in Serie A dalla Serie B, e festeggiando le promozioni per cui sono, sono cresciuto in quello stadio e vedere la gradinata nord è veramente sempre stata una, una grande emozione e poi San Siro comunque la scala del calcio è, è ogni volta giocare lì dentro è, è un sogno e, e poi ovviamente sì l'Olimpico questi sono i tre, i tre stadi che, che mi emozionano di più Un'ultima cosa, qual è stato il momento più emozionante anche della tua avventura in nazionale? Ma il momento più importante, emozionante, sì, l'esordio, eh, quando ho indossato per la prima volta eh, la maglia della, della nazionale in campo e poi sicuramente la doppietta da, da capitano contro, contro la Moldova, eh, la mia prima doppietta in nazionale, farla da capitano è stato veramente una, una soddisfazione enorme, un, un motivo di, di grande orgoglio per me.